সোনামার্গ বা সোনমার্গ চারিদিকে বরফাবৃত পর্বত বেষ্টিত একটি ছোট্ট পাহাড়ি শহর এর পরিচিতি এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে অবাক করা বরফ মোড়া পাহাড় সবুজ তৃণভূমি স্বচ্ছ জলের নদী এবং হিমবাহ হল এখানকার প্রধান আকর্ষণ এক কথায় বলতে গেলে শহরের ব্যস্ততা থেকে একটু বিরাম পেতে হলে এই সোনমার্গ হল সবচেয়ে আদর্শ স্থান কাশ্মীর ভ্রমণের আগের পর্বগুলিতে আপনারা দেখেছিলেন আমাদের শিয়ালদা থেকে জম্মু ট্রেন চার্নি জম্মু থেকে শ্রীনগর গাড়ি করে যাত্রা এবং শ্রীনগরের নানান স্থান ঘুরে দেখার বিষয়ে এই পর্বগুলি যদি না দেখে থাকেন তবে অনুরোধ হল ডিসক্রিপশানে দেওয়ার লিঙ্কে ক্লিক করে একবার দেখে নেওয়ার তাতে আপনাদের এই পর্বটি বুঝতে সুবিধা হবে চলুন তবে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক আগের পর্বে আমি বলেছিলাম যার শেষ ভালো তার সব ভালো এই কথা আজ একবার সত্য হয়ে গেল আমাদের সকালটা ভালোভাবে শুরু না হলেও দিনের শেষ কিন্তু খুব ভালো ছিল এই কথা বলার কারণ কি সেটা তবে দেখে নিন এই ছিল আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের খারাপ ব্যবহারের শুরু তার দাবি ছিল আজ আমাদের ভ্রমণের তৃতীয় দিনেই তাকে বাকি সমস্ত পেমেন্ট করে দেওয়ার যাতে আমরা রাজি না হয় সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের ফোর্স করছিল নেমে যেতে কিন্তু তাতে আমাদের পুরো ট্রিপটাই নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমরা তাকে সিংহবাগ পেমেন্টই করে দিই এবং শুরু হয় আমাদের যাত্রা যাই হোক এখন সাতটা চল্লিশ বাজে আমরা সোনমার্গের জন্য বেরিয়ে পড়েছি সোনমার্গের দূরত্ব হচ্ছে শ্রীনগর থেকে প্রায় আশি থেকে পঁচাশি কিলোমিটার এখান থেকে সময় লাগবে দুই থেকে আড়াই ঘন্টা মতন আজকে ওয়েদার দারুণ শ্রীনগরে আর একটু সমস্যা হয়ে গেছে হয়তো আপনারা কেউ কেউ কাশ্মীরে আসলে এরকম সমস্যা হয় আমি বুঝতে পারছি কিন্তু হয়ে গেছে আর যাই হোক আমরা এটা সেটাকে সমস্যাটাকে মোকাবিলার চেষ্টা করছি আচ্ছা আজকে আমরা সোনমার্গ যাচ্ছি সোনমার্গে ভালো বড় পাচ্ছি খবর পাচ্ছি তাজিয়াস গ্লেসিয়ারে যাওয়ার চেষ্টা করব ওখানে কি রেট বাগেরা আছে সেটাও বলবো এই চলছে চলুক সামান্য সমস্যার জন্য ব্লকটা শুরু করতে দেরি হয়েছে আমরা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছি প্রায় সাড়ে সাতটার দিকে কিন্তু গাড়ি চলছে প্রায় সাতটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশের দিকে শুরু করেছে শ্রীনগর থেকে সোনমার্গের দূরত্ব প্রায় আশি কিলোমিটার যা অতিক্রম করতে সময় লাগে প্রায় আড়াই ঘন্টা মতন চারিপাশে হিমালয় পর্বতে ঘেরা এই উপত্যকার মধ্যে দিয়ে এনএইচ ওয়ান ধরে এগিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কিন্তু অসাধারণ এবার কাশ্মীরে ওয়েদার আমি দারুণ পেয়েছি তাই না দারুণ ওয়েদার বহুত আচ্ছা না আচ্ছা মানে জম্মু থেকে ওয়েদার আমরা দারুণ পেয়ে আসছি स्नोमैन बनाते चाय সোনমার্গ যাওয়ার এই রাস্তাটি আপনাকে সোজা নিয়ে যাবে লে ও লাদাকে আর এই রাস্তার অবস্থা বেশ ভালো একটা জিনিস আপনাকে বলতেই হবে বা মানতেই হবে কাশ্মীরের রাস্তা কিন্তু দারুণ আর জম্মু থেকে আমরা কাশ্মীরে এসে কিছু জায়গা বাদ দিলে বানিয়ারে আগে পর্যন্ত রাস্তা দারুণ আর প্রচন্ড কাজকর্ম হচ্ছে সত্যি কথা বলছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট প্রচুর কাজ করছে দারুণ মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করলে বলে নিয়েছে কাশ্মীরকে আরো দু তিন বছর পর আরো ভালোভাবে পৌঁছে যাবে চারদিকে দেখছি শুধু কাজ আর কাজ সত্যি কথায় বলে না গন্তব্যর থেকে রাস্তা বেশি সুন্দর এই কথার সত্যতার প্রমাণ দেয় কাশ্মীর রাস্তার বাঘ ঘুরতে না ঘুরতেই যেন নতুন কিছু অপূর্ব দৃশ্য অপেক্ষা করে আপনার জন্য আর এই রকম রাস্তা দিয়ে চলতে চলতেই আমরা আমাদের ব্রেকফাস্ট করার জন্য বিরতি নিয়ে নিই 
সাতটা চল্লিশে পেরিয়েছিলাম এখন পৌঁছে গেছি হাইওয়ের কোনো একটা জায়গায় সেই জায়গায় যেরকম তাজ ধাবা বলে একটা ধাবা আছে সিন্ধ নালা বা সিন্ধ নদীর পাশে যে একটা ধাবা আর এখান থেকে আপনাদের সোনমার্গ এখনও প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার টাইম দেখাচ্ছে ওই এক ঘন্টা মতন ছাপ্পান্ন মিনিট কিন্তু ওয়েদার টপ ক্লাস একদম দারুণ শুধু ধাবাটার পেছন দিতে দেখুন এই দেখুন সুপার দারুণ এক জায়গায় বলতে বলতে না আমি স্পিচলেস হয়ে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে সবই ভিডিও করি আর ভিডিও করতে করতে আমার আইফোনে আর জায়গা থাকবে না সত্যি কথা বলছি কিচ্ছু ছাড়ছি না সব তো এডিটিং অনেক বাদ যাবে কিন্তু স্মৃতিতে তো রয়ে যাবে সত্যি সত্যি ভূস্বর্গ চোখ ঝুড়িয়ে যাচ্ছে যেদিকে তাকাচ্ছি আর তার উপরে ঈশ্বর সত্যি আজ কৃপা করেছে দারুণ ওয়েদার আমি খুব ভালো পাচ্ছি শ্রীনগরে এসে চল দেখা যাক কি খাওয়া যায় চলো সুযোগটা আমরা ব্রেকফাস্ট করে আসিনি ব্রেকফাস্ট এখানে করবো বললে বললে বাই এই ধাবাটার ভেতরে বসে খাওয়ার জায়গা আছে কিন্তু আমরা আর ভেতরে যাইনি দারুণ ওয়েদার তার সঙ্গে এই নদীর পাশ দিয়ে বসে থাকার কয়েকটা জায়গা করে দিয়েছে দেখুন শ্রীনগর থেকে সোনমার্গ যাওয়ার সময় যদি খিদে নাও পায় তাও বলবো এই প্রাকৃতিক দৃশ্যপট উপভোগ করার জন্য অবশ্যই একবার এই ধাবাটিতে দাঁড়াবেন সত্যি বলছি এই দৃশ্য আপনাকে সতেজ করে তুলবে পরবর্তী যাত্রার জন্য এখানে পরোটা করছে কত দাদা সত্তর টাকা নিল আলু পরোটা কেমন খেতে বলো ভালো খেতে সেটা বড় কথা না তুমি সামনে খেতে খেতে যেটা দেখছো এই এটা দেখছো এটা কেমন লাগছে তখন পরোটার টেস্টটা কত দশ গুণ বেড়ে যাচ্ছে সত্যি কথা বলছি আমি বাটার টোস্ট খেলাম মোটামুটি বাটার সে মনে হচ্ছে তেল দিয়েছে কিন্তু সেটা বড় ব্যাপার না ওই বাটার টেস্টটা খেতে খেতে যখন সামনে তাকাচ্ছি না তখন স্যার টেস্ট দশ গুণ বেড়ে যাচ্ছে দারুণ ভিউ ব্রেকফাস্ট সেরে আবার যাত্রা শুরু করলাম আর রাস্তার দুই ধারের দৃশ্য দেখে উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের সেই গানের কথা বারবার মনে আসছিল এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলতো আমার তো মনে হচ্ছিল কাশ্মীরের গন্তব্যের থেকেও পথ বেশি মনোকর্ষক ও মনোরঞ্জনদায়ক এই পথের সৌন্দর্য আপনাকে ভুলিয়ে দেবে গন্তব্যের কথা আমরা জাস্ট একটা বাঁক নিলাম গুন্ড বলে একটা জায়গায় মার্কেটের ভেতরে প্রকৃতি যেন জাস্ট নিজেকে চেঞ্জ করে নিল কিরকম চেঞ্জ করে নিল একবার দেখুন আজ হয়তো আপনাদের রাস্তার সবাই বেশি দেখাচ্ছি কিন্তু এই স্বাদের যদি আমি আপনাদের ভাগ না দিই তবে মনে হয় অন্যায় করা হবে তাই চলুন আমার সঙ্গে এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আপনারাও আমার সফর সঙ্গী হয়ে উঠুন এই রাস্তায় সিন্ধ নদী সর্বক্ষণই আমাদের সঙ্গ দিয়েছে একধারে নদী এবং ছোটখাটো গ্লেসিয়ারকে পাশে রেখে আমরা পৌঁছে গেলাম চারিদিকে বরফে পাহাড়ে ঘেরা সোনমার্গে দশটা কুড়ি বাজে আমরা আমাদের গন্তব্য এসে গেছি মানে সোনমার্গ বা সোনামার্গ যেটাই বলুন আমি বারবার সোনমার্গ বলছি কিন্তু আসলে এটা সোনামার্গই বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এই যে পাহাড়ের মাথায় যে বরফগুলো আছে না সকালবেলা যখন সূর্যের কিরণ পড়ে তখন সোনার মতন চমকায় গোল্ডেন কালারে লাগে তাই জন্য একে সোনামার্গ বলা হয় যাই হোক আমাদের ঘোড়ার দাম দর করছি গাড়ির দাম দর করছি যা তা রেট বলছে মানে এখানে ছেকে ধরেছে সোজা কথা আমি একটু ওয়াশরুম ঘোরা যাবো বলে একটু টাইম চেয়ে নিলাম তারপর দেখছি কি করা যায় এখানে ঘোড়ার যা রেট টেট চাইছে অনেক দু হাজার বাইশশো আঠেরোশো যা তা বলছে আপনারা দুজন বিহার থেকে এসে এখানে থাকেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে কত রেটটা পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করবেন আমরা তো ঘোরা হ্যাঁ ভাইয়া আমি ঘোরা মেনেই চাপ রেখে ফের আর লড়কি ঘোরা মেনে যাও আমি পায়দাল জিতনা যায় স্যারকে গিয়ে যাই ওকে আচ্ছা যেটা আমাদের ফাইনালি ঠিক হলো থাজিয়াস গ্লেসিয়ারের দিকে আমরা যাচ্ছি না এই কারণে ওটা একটা কমন পয়েন্টের মধ্যে পরেই সোনমার্গে এসে তো বুম বুম স্বীকৃতি এরা কেউ ঘোরায় চাপবে না ঘোরার এর উল্টোপাটা বলছে ঘোরায় চাপবে না তাই জন্য আমরা থাজিয়াস গ্লেসিয়ারের দিকে যাচ্ছি না আমরা যদি বালতালের দিকে ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া হয়েছে প্রথমে ছিল আড়াই হাজার টাকা চারটে পয়েন্ট দেখাবে বাজরাঙ্গি ভাইজান পয়েন্ট বালতাল ইত্যাদি আরও আছে 
সেটাকে আমি বলেছি আমরা ছজন আছি বড় আর দুজন বাচ্চা আছি সেটাকে বলা হয়েছে যে দু হাজার টাকার মধ্যে দেবো তার বেশি দেবো না তো সেই হিসেবেই আমাদের একটি হয়েছে তো রাজি হয়েছে সেটা প্রথমে আড়াই হাজার টাকা চেয়েছিল আচ্ছা আপনারা যখন সোনপার্ক আসবে তখন কিন্তু দুটো অ্যাক্টিভিটি করতে পারবেন একটা হচ্ছে ঘোড়ায় চলে তার চেয়ে যেতে পারবেন আর একটা গাড়ি করে চারটে পয়েন্ট দেখতে পারবেন ফিশিং পয়েন্ট বালতাল ইত্যাদি আর সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া কথা বলবে দু হাজার টাকার মধ্যে আর আপনারা বসেছি ছজন আর দুজন বাচ্চা আর ঘোড়ায় করে গেলে সেখানে আটশো থেকে হাজার বার্গেনিং করবেন দু হাজার আড়াই হাজার যা তা চাইবে পাঁচশো টাকা থেকে শুরু করবেন বার্গেনিং একদম দেখবেন ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন তবে আমার ইচ্ছা আছে আমরা হেঁটে একটু ওদিকে যাব এই বালতাল যাওয়ার রাস্তায় নিয়ে যায় জজিলা পাস জিরো পয়েন্ট এবং লে লাদাখের দিকে এখানেই দেখতে পাবেন জজিলা টানেলের কাজ কিন্তু আমরা যখন যাই তখন রাস্তা বরফের দ্বারা বন্ধ হয়ে আছে তাই অতদূর যাওয়ার অনুমতি ছিল না এই বরফাবৃত পাহাড়কে পাশে রেখে আমরা পৌঁছে গেলাম বালতাল ভিউ পয়েন্টে আর সেখানে বাচ্চারা এবং আমরা বড়রাও খুব এনজয় করেছিলাম হ্যাঁ চলো সুদীপ দা এসো এইদিকে চলে এই বরফে আচ্ছা আমরা যে ড্রাইভারের সঙ্গে এসছি সোনমার্গ থেকে লোকাল সিন্ডিকেটে গাড়ি করতে হয় এই দাদা আপনার নাম বলিয়ে নিসার আহমেদ আপনার ফোন নাম্বার বলে দিয়ে নাইন সিক্স ডাবল টু ডাবল সেভেন ওয়ান টু ফাইভ থ্রি দাদা আমাদের হেভি জায়গায় নিয়ে এসছে ইয়ে জায়গাটার নাম কি হয় এস নাম জায়গা বালটাল বালটাল ভিউ পয়েন্ট আচ্ছা দেখুন এখানে কত লোক এসছে প্রচুর 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 ওদিকে পুরো বরফে ভর্তি ওই সাইডটা আমি দেখেছি আগেই দারুণ আর এদিকে পেছন ভিউ ভিউ দেখুন যারা আপনারা ঘোড়াই করে থাজিয়াস গ্লেসিয়ার দিকে যেতে না পাসান তারা এই দিকটা চলে আসুন কারণ কারো কারো ঘোড়ায় উঠতে হয়তো অসুবিধা হতে পারে বা ভয় লাগতে পারে সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া নিয়ে এদিকে চলে আসুন আর এই যে নিয়ে এসে দাদা আমাদের দারুণ আর ইয়াতে ভিড় দেখুন শুধু বেশ ভিড় আজকে এপ্রিল মাসের চোদ্দ তারিখ কালকে বাংলা নববর্ষ দারুণ দারুণ ভিড় আমাদের এখানে এসে খুব এনজয় করা কেমন লাগলো বুম্বুম এখানে এসে আপনি কথা বলছেন ব্যাকগ্রাউন্ড দারুণ ও দারুণ আমি কথা বলছি ব্যাকগ্রাউন্ড টা দেখুন শুধু ও মন ভরে গেছে দারুণ দারুণ এ পূজা কেমন লাগলো দারুণ আর সামনে এরিয়া ব্লক পুরোপুরি কাজ হচ্ছে সামনে অমরনাথ যাত্রা অমরনাথ যাত্রা এখান থেকেও শুরু হয়ে থাকে এই বালতালি হল অমরনাথ যাত্রার প্রথম বেস ক্যাম্প এখানে নীলগ্রাদ নামক স্থানে আছে হেলিপ্যাড যেখান থেকে হেলিকপ্টারে আপনারা অমরনাথ যাত্রা করতে পারবেন আচ্ছা ওই যে দেখুন দূরে যে ভিলেজটা দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে কাশ্মীরের লাস্ট ভিলেজ তাই তো সারবাল লাস্ট ভিলেজ সারবাল কি দারুণ এবার আমরা আবারও সোনমার্গে ফিরে আসলাম আর সেখানে পৌঁছেই শুরু করলাম থাজিয়াস গ্লেসিয়ারের উদ্দেশ্যে হাঁটা থাজিয়াস গ্লেসিয়ারের রাস্তায় আমরা পায়ে হাঁটছি কোনো ঘোড়া নিইনি এখন সাড়ে বারোটা বাজে এই রাস্তাটা এরকম আর এখানে আমরা স্নো মোবিলে চড়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম যা সত্যি খুব রোমাঞ্চকর ছিল 
এই স্নোমোবিলের ভাড়া ছিল পাঁচশো টাকা প্রতি স্কুটার অসাধারণ অভিজ্ঞতা দারুণ ও একবার দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ও বুম বুম ব্যাগি খাবে আবার গ্লেসিয়ারে বসে গ্লেসিয়ারে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটানোর পর আমরা আবার স্নো মোবিলে করে আবার নিচে নেমে আসি এবং এইভাবেই আমাদের সোনমার্গ ভ্রমণ শেষ হয় তাহলে ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশান আমার ইন্সপিরেশান এই বলে ব্লগটা শেষ করছি বাই